Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Speaker wa bunge Job Mtugai amewataka wabunge wa upinzani walio ti amri ya mwenyekiti wa Chadema ya kutohudhuria vikao vya bunge kurejesha posho walizolipwa na bunge kwa ajili ya kuhudhuria vikao vya bunge kwa muda wa wiki hizo mbili. Speaker Ndugai ametoa kauli hiyo bungeni Dodoma. Walipokuwa wanaondoka walikuwa wamekusha kulipwa fedha za padiem kwa wiki mbili. Kuanzia tarehe moja mwezi Mei hadi tarehe saba mwezi Mei. Jumla ya shilingi milioni moja na kumi na laki moja na stini kundi hilo kwa ujumla wake. Kwa hiyo ukiondoa hawa ambao wameamua kuendelea na vikao hivi ambavyo hatutawadai lakini naagiza na waagiza wa bunge hao kuanzia Freeman Boy mwenyewe kurudisha shilingi milioni mbili na 1040 aliyolipwa na wenzake wote hawa kulipa milioni mbili na 1040 ambayo kila mmoja wao amelipwa kwa vile huu ni utoro wa hiari na hizi ni fedha za wananchi kwa maneno rahisi ni wizi na ni mfano mbaya sana kwa viongozi kwamba unachukua fedha unalipwa fedha za wananchi maskini hawa uwafanyie kazi yao wewe unaondoka unatoroka unajiwekea migomo ambayo haina kichwa na mguu lakini fedha ile iko mfukoni ndio unazurulia huko nchini kwa hiyo irudishwe hii fedha Aidha speaker Ndugai amewataka wabunge hao watakapomaliza wiki mbili walizoamua kukaa nyumbani warejee bungeni wakiwa na fomu ya daktari wakithibitishwa kuwa hawana virusi vya corona. Na tuelekee sasa huko Shinyanga. Jeshi la polisi mkoani humo linamshikilia mbunge wa Jimbo la Kishapu Suleiman Nchambi kwa tuhuma za kukutwa na bunduki 16, 16, risasi 536 pamoja na nyara za serikali kinyume na sheria. Kamanda wa polisi mkoani Shinyanga Debora Magiligimba amesema kikosi kazi cha upelelezi cha jeshi hilo kwa kushirikiana na ofisi ya wanyamapori huko mkoani Shinyanga walifanya upekuzi katika makazi ya mbunge huyo huko mjini Shinyanga baada ya kupata taarifa kuwa mbunge huyo anahusika na uwindaji haramu katika eneo la Negezi huko wilani Kishapu. Katika upekuzi huo walifanikiwa kukamata nyama kwa ni, ni nyama ya wanyamapori yenye uzito wa kilogram 35 zikiwa zimehifadhiwa katika jokofu lililokuwa jikoni na jokofu lingine lilikuwa sehemu ya mazoezi lakini na nyama nyingine ilikutwa kwenye gari hilo litaje hapo juu ndio ambalo lilikuwa limeegeshwa nyumbani kwake ndani ya uzio wa nyumba yake Kamanda Magiligimba amesema katika upekuzi huo walifanikiwa kukamata nyama inayodhaniwa kuwa ni ya wanyamapori na nyingine katika gari hilo lililoegeshwa ndani ya uziwa nyumba yake. Ameongeza kuwa ndani ya gari pia walikamata silaha moja aina ya shotgun na nyingine 15 walizokamata ndani ya chumba cha kulala. Suleiman Nchambi anatarajiwa kufikishwa mahakamani mara uchunguzi utakapokamilika. Maisha ya kupanga na kodi za mwenye nyumba ni kama hadithi inayohitaji mwendelezo. Licha ya visa vitokea yavyo kwenye maisha ya kupanga kati ya mwenye nyumba na mpangaji, swala la kulipa kodi limekuwa na mvutano huku baadhi ya madalali wa nyumba wakihusishwa hapo. Hebu fuatana na simulizi hii ya Halid Gangana. Jiji la Dar es Salaam. Ndoto ya karibu kila mtanzania kufika au kuishi hapa. Zaidi ya wakazi milioni tano wanakadiriwa kuishi ndani ya jiji hili lilopo mashariki mwa Tanzania wapo wazawa na wapo wageni Maisha ndani ya jiji la Dar es Salaam kula ni hapo baadaye lakini muhimu ni wapi utalaza ubavu wako baada ya kutoka katika shughuli zako za kusaka riziki Hapa ni wazi kwamba eneo la malazi ni lazima ulisake Siza Hili ni moja kati ya maeneo yanayosemekana kuwa na wapangaji wengi kuliko wenye nyumba. Dar es Salaam na maajabu yake. Unaweza kuwa na fedha zako mkononi lakini bado ukakosa nyumba kuishi. Bila shaka dalali ni suluhisho muhimu hapa. Kwenda pale dalali anakuchukua na wewe bwana unakinitoa hapa mpaka kwenye hicho chumba inabidi ulipie shilingi 
basi mnaenda kwenye kile chumba unakiangalia chumba mkishafikiana kama ni 550 miezi sita mwenye nyumba anakwambia nataka miezi sita pale kuna mwezi pengine wa wadalali ah madalali sasa ndo anaweza kupeleka nyumba nyingine nyumba nyingine wapangaji sana nani mwenye nyumba sana kwa gafofi ya ajali ana kupeleka tu utaenda kujua mwenye huko Dalali ndo anajua kwamba nani anatafuta chumba na, 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 na kwa sababu na sisi wananchi tumeshazoea kwamba unapotaka chumba lazima uende kwa dalali na sisi tumeshazoea anataka chumba kwa niende kwa dalali nyumba zilizopo kama ni chumba au chumba sebule mmm aiza upande na ile kumi inaingia kwenye pesa ya madalali swala ya malipo ya kodi ya mpangaji limekuwa ni mjadala wa miongo sasa pamoja na maelekezo ya serikali kwa wenye nyumba kuchukua kodi kila baada ya mwezi mmoja Taarifa zinadai malipo ya kodi ya nyumba ni maamuzi kati ya mwenye nyumba na dalali huku mpangaji akifuata sheria. Miezi sita sita ndo napata chumba. Lakini ukisema mwezi mmoja miwili hakubali. Paka uona miezi sita au nane mwingine anachukua paka mwaka mzima. Dalali anachofanya sasa naomba sikiliza kile chumba ni 1030 kweli. Lakini mimi inabidi kupangishia 1030 ili 1025 ili 1025 kila mwisho wa mwezi ni ya kwangu kwa sababu dalali ndio mwenye uwezo wa kumtafuta mteja na afu dalali anacheza na akili ya mteja uwezo wake anafanya biashara gani atakupaji dalali kwa mwezi mmoja lazima atadaya kupenusu au robo kwa hiyo ukichukua miezi sita pia dalali atachukua mwezi mmoja na kuwa sawa sawa maisha ya upangaji yana changamoto na matokeo yake visa vya mwenye nyumba visa vya mpangaji upangaji mpaka undugu upangaji mpaka uadui pia Bas, kama maisha yenyewe ndio haya ni yapi maelewano ya kulipa kodi kwenye kipindi kigumu hususan kama hiki cha corona kutoka Dar es Salaam Halid Gangana TBC Aridio Asante Halid Ganga na TBC Aridio na hadithi hiyo ya Halid Ganga ni ndio ambayo inatuongoza katika madai yetu kuu kwa siku hii ya leo itakayojadili iwapo ipo haja ya kuwepo na mamlaka za udhibiti wa masuala ya ulipaji wa kodi za nyumba pale watu wanapokwenda kupanga ndicho ambacho tajadili hii leo na tuangazie ripoti nyingine hivi sasa mtazamaji wa TBC Aridio sijui kama wewe umeshawahi kuandikiwa barua ama kuishi enzi za uandishi wa barua uandishi wa barua hutajwa kuwa ni kumbukumbu nzuri ambayo inaweza kudumu kwa miaka mingi na kukumbusha hali ya furaha au uzuri katika kipindi fulani mtu alichopitia lakini muendelezo wa teknolojia ya mawasiliano umeleta mabadiliko makubwa katika uandishi huu wa barua ambao mara kadhaa watu walitumia njia ya posta kutuma na kupokea barua ambapo kwa sasa haina tena nafasi kubwa Florence Mavindi analiangazia hili kwa kina eneo la posta zamani ni moja eneo maarufu hapa jijini Dar es Salaam sawa na eneo la posta mpya ambapo maarufu wake umetokana na kuwepo kwa ofisi za posta ambazo zilitumika na watu wengi kupata huduma za barua, vipeto na vifurushi. Miaka ya nyuma kabla ya kukua kwa teknolojia, watu wengi walikuwa wanatumia njia ya barua kwa ajili ya kuwasiliana, kutoa taarifa kwa ndugu, jamaa, rafiki na hata kwa shughuli za kikazi, iwe ni ndani ama nje ya nchi. Barua hii nilipata mwaka 2022 nikiwa form 1 miaka hiyo tunasoma kwa Kilimanjaro kwa kikosa barua yani siku ya Jumanne unahisi kama vile umeterekezwa yani ukipata barua unajiona kama vile yani dunia nzima inatakiwa ijue umpita barua barua ni shauri kutumia lakini sio kwa masuala ya uchumba ni barua za kikazi pamoja na barua za kifamilia kiwa shule unamtambulisha mzazi kama unahitaji hiki na kile mbali na njia posta kulikuwa na aina nyingine za kutuma au kupokea barua tunatumia kwenye magari kwenda mkoani kwa urahisi zaidi kwa kizazi cha sasa ni ngumu kuamini kwa sababu wengi wamezaliwa zama za mitandao au kila siku fanye kupitia pitia kuangalia kama barua ipo siku hii mambo hayo hamna tena siku hizi mambo ya simu na ndugu yako anataka kumtumia pesa simu kama kuna taarifa ya msiba au mwingine napigana kwenye simu asilimia kubwa kwa mimi ni simu kwa sababu toka umri wangu nimekuwa mpaka saa hizi nimekuta simu sasa hivi ni simu mambo ya whatsapp mambo ya utandawazi maisha yamebadilika wakati umekwenda barua za asili zimepoteza mvuto mbele ya jamii je kuna athari juu ya hili kwa sababu sasa hatuandiki tena barua kwa sababu ukitaka barua kuandika na kwenda mwanza itafika kesho lakini kumbe unaweza kupiga simu sasa hivi mtu akapata taarifa 
kuweza barua za mtu kwa mtu kuingia kwa teknolojia kumeletea athari kubwa na hasa kweli kwa kweli limepungua na watu waliobakia wanaandikia na barua hizo za kirafiki ni wachache hasa wale wanaojua maana ya barua ni kuweza kutunza kumbukumbu kumbu, au maandishi au maneno mazuri ambayo mwenzako alikuandikia aidha kukutia moyo kukupa pole kutoka slpmpaka.com wachambuzi wa masuala ya teknolojia wanasema teknolojia mawasiliano inazidi kukua kwa kasi kila uchao na kuifanya dunia kuwa kijiji katika sekta ya mawasiliano lakini pia watumiaji wake watarajie mengi zaidi kwa siku za usoni nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam mimi ni Florence Mavindi wa TBC Review Bahati nzuri mimi ni miongoni mwa walioonja utamu wa kuandikiwa barua na kuandika barua. Na sasa tunaangalia tena simulizi yetu ambayo tumeanza nayo tangu siku ya Jumatatu kwa usuda daladala. Jumatatu tuliangazia maana ya neno daladala na chimbuko lake. Jumane tuliangazia rangi na leo tunaangazia tena simulizi hii. Baadhi ya madereva na makondakta wa daladala wamesema licha ya umuhimu wa kazi yao lakini bado wa ajili wao hawafuati maelekezo ya serikali ya kuwapatia mikataba ya kazi na kuifanya kazi hiyo kama vibarua tu. Ikiwa leo ni sehemu ya tatu ya hii simulizi kuhusu historia ya daladala fuatana na mwanaridhi wetu Gervas Mwatebela Wakazi wa jiji la Dar es Salaam huwa wanategemea daladala katika shughuli zao za kila siku lakini pia ajira nyingi zimezalishwa na daladala na shukuru hela tunapata hela kula hivyo hivyo kwa sababu tunetis agizo la serikali serikali wanasema wanataka level city na sisi tunawasikiliza mbali ya makondakta madreva na wamiliki kuna ajira nyingine zisizo rasmi ambazo zimezalishwa na uwepo wa daladala katika stendi za mabasi kama vile mamantilie na wafanyabiashara ndogo ndogo maisha kuangaika kwa hiyo daladala tunategemea kama nini yani ya daladala isipokuja sisi mambo yetu atufanye Usifa kama mimi mimi ateja yangu wengi daladala. Stendi inatusaidia kwa sababu ma watu wanapokuja kuingia huko stendi na sisi biashara yetu ndio inaenda. Kwa bila watu na magari hatuwezi kufanya biashara. Ah, tuki kwa kawaida chakula tukipika hata kilo 10, saa 8, saa 9, misha isha. Uwepo wa daladala ni muhimu sana kuwepo na sisi ndio maana tumekuja kwa stendi kufanya kazi ya boda boda. Nategemea sana hizi daladala, stendi imetusaidia sana. Licha ya kuajiri watu wengi lakini ajira za madereva na makondakta wa daladala bado zinaonekana kutopewa kipaumbele kwani wengi wao wanafanya kazi kama vibarua yani bila mikataba yoyote na waajiri wao. Hata daladala sana ni fursa tumepata ni ajira, yani fursa ni ajira. Ila ajira hii hapa tunajiliwa tuna mishahara. Mabosi nao ndio tayarongolongo. Je, waajiri na viongozi wao nasemaje swala la ajira katika daladala? Dereva daladala mkataba hautaki. Kwa sababu gani? Anaweza kukaa siku tatu ajaje kazini. Akaja siku nne akaamsha, ya tano akaamsha, ya sita akaamua kupumzika wiki. Na huwezi kumuuliza. Lakini angekuwa kwenye ajira, asingefanya vitu vya namna hiyo. Sisi tunataka kutoa ajira, wao hawataki. Kwa sababu ajira ina masharti, hesabu isipungue mlopeana. Hilo la kwanza. La pili, tayari fanye kazi kwa mwezi at least tupumzike siku mbili au tatu. Hapana shaka daladala imekuwa na wanufaika wengi katika jiji la Dar es Salaam na kesho tutaangalia ujio wa mabasi ya wa haraka maarufu kama mwendo kasi na usafiri wa treni katika jiji hili la pwani ya mashariki mwa Tanzania Gevas Mwatebera TBC na wasante Jevas Mwatebela na taarifa hiyo kuhusu daladala. Kaa hapo hapo katika TBC Radio kesho utapata mwendelezo wa hii simulizi ambayo ilianza tangu siku ya Jumatatu. Make your day. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.